Buenas noches, bienvenidos. En este momento están ingresando eh, nuevos participantes a la conferencia. Hoy tenemos un tema a cargo de la doctora Sandra Durán. Vamos a dar inicio en un minuto. Bueno, vamos a privilegiar a los puntuales. Vamos a dar comienzo en este momento. Eh, doctora Sandra Carolina Durán, eh, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en ECOS. Le, le concedo el honor al doctor Jorge Pérez, quien la va a presentar la noche de hoy. Bienvenida y muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Alina. Eh, bienvenida, doctora Sandra Carolina Durán. Eh, un, un saludo para todos los eh, doctores que nos están acompañando hoy de, de diferentes partes. Mientras van ingresando, vamos presentando a la doctora eh, Sandra Durán. Ella es optómetra de la Universidad de La Salle, de, diplomado en inmunología, magíster en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología de la Universidad del Bosque, estudiante del doctorado de óptica, optometría y visión de la Universidad Complutense de Madrid en el grupo de investigación bioquímica, farmacología del ojo, OCUFAR, experiencia en ensayos de biología molecular y, y bioinformática aplicada a la salud ocular, eh, miembro de CLIO, Consejo Latinoamericano de Investigación en Optometría, CONE, Colegio Colombiano de Neurociencias, eh, eh, fue la coordinadora de la... Eh, del Departamento de Superficie Ocular de la Clínica de La Salle y es como autora y, y coautora en diferentes artículos de diferentes tipos de revistas de, de, de tipo informativo y de tipo científico eh, reconocidas. Entonces te damos la bienvenida, doctora Sandra Carolina, a este encuentro con todos nuestros profesionales y médicos. Doctor Jorge, a todos muchísimas gracias. Doctora Lina, muchísimas gracias por la invitación. Creo que para mí es un honor poderos acompañar eh, en estos espacios. De verdad, siempre admiro cuando las diferentes instituciones prestan como esos espacios para, para saber de ciencia un poco y, y realmente lo que me encanta es la ciencia. Entonces, Espero que podamos, este tiempito, podamos conocer un poquito algunos elementos que ustedes dirán, bueno, ya lo sabemos desde, desde la dieta, la misma tema informativo nos hablan, pero me parece que es un tema demasiado relevante. Eh, la pandemia nos enseñó incluso que hay que hacer una, un, como un recorderis y un cambio en el estilo de vida. La pandemia aprendió muchas eh, patologías, incluso patologías mentales, patologías metabólicas, entonces tiene que ver bastante con el tema de nutrición y por esa razón pues la idea es presentarles un poco sobre esta temática que hemos venido trabajando. Entonces para esto y para tratar de, de cumplir eh, el horario pues eh, esto es lo que vamos a conversar un poquito, generalidades de la alimentación y salud, hablar brevemente de la microbiota y ya la relación con diferentes patologías a nivel ocular. Entonces, respecto al tema de salud, ¿por qué tenemos que hablar de, de, de nutrición? Porque hoy día y sobre todo esta última década empieza a tomar impacto y sobre todo una relevancia clínica la alimentación. ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo incluso otros factores ambientales que están intrínsecamente relacionados a la salud y enfermedad? Entonces, ya la evidencia está muy, muy bien soportada de que si yo tengo hábitos adecuados de alimentación, pues fíjense que voy a tener diferentes eventos que puedo mejorar como procesos de neuroprotección, bajar procesos inflamatorios y esto va arraigado también a condiciones de estilo de vida como lo es la actividad física, entre otras. Si ustedes empiezan a buscar desde el punto de vista epidemiológico, la pandemia no solamente prendió lo que fue las alarmas en cuanto al tema viral, hay un fenómeno, un proceso viral, sino que también posteriormente a la pandemia se prendieron también las alarmas en salud pública sobre enfermedades mentales. Y, y de hecho, yo siempre lo digo y empieza a ser preocupante desde el 2020 las cifras que son alarmantes en cuanto a enfermedades de neurodesarrollo, cuántos niños han desarrollado en estos últimos tres o cuatro años TDAH, eh, autismo, pero también enfermedades neurodegenerativas. Y si uno empieza a hacer análisis, 
en cuanto a cuáles pueden ser o cuáles fueron los determinantes o los desencadenantes, siempre uno se encuentra con el tema de la alimentación. Adicional a eso, pues efectivamente la, la evidencia soportada muestra que la alimentación en general pues regula diferentes procesos biológicos, regula lo que es el tema hormonal, la respuesta inmunológica, la respuesta nerviosa. De hecho, ya hay muchos estudios donde hablan sobre la actividad cognitiva y cómo mi, mi desarrollo de aprendizaje puede estar modulado con lo que yo me alimento. Entonces, a partir de aquí uno empieza a tener en cuenta si en general la nutrición y cómo me alimento influye en mi salud general, pues tendrá algún impacto en la salud ocular y pues la idea es revisar. Este artículo me gusta mucho y siempre eh, cuando hablo sobre estos temas de fitonutrientes, de alimentación en general, esta es mi frase preferida y somos lo que comemos. Y realmente en este paper nos hablan que no es algo de hoy en día o no es algo como que eh, está actualizado o es el boom de que estamos hablando de nutrición y el estilo de vida sino que eso ya se viene hablando desde hace muchos, muchos años de hecho en los inicios de la medicina si ustedes se dan cuenta por ejemplo en la medicina tradicional, la medicina china empiezan a hablar sobre las diferentes fitonutrientes extractos naturales que pueden contribuir o tienen efectos biológicos sobre la salud, sobre temas de enfermedades como el cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas entonces no es algo nuevo, sino que es algo que se ha incorporado a cada profesional de la salud. Sin embargo, ¿qué ha demostrado la evidencia? ¿Y qué se ha demostrado a partir de ensayos experimentales, de informática? Que esto empieza a ser como una especie de, de análisis un poco más específico, de decir, de todo lo que yo consumo, ¿cuáles son esos bioactivos que pueden empezar a generar un efecto positivo o un efecto negativo en mi salud? Y fíjense que dando el recorrido ya hay, hay algo interesante que es al finalizar les quiero comentar y es que ya se habla de la interacción de lo que yo como con mi información genética. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, mis genes pueden estar regulados con lo que yo como y efectivamente sí. Y es algo que hoy se está empezando a estudiar que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Es decir, si yo me como un paquete de, de papas o una Coca-Cola, se ha visto que eso puede regular positivamente incluso genes o broncogénesis, activar genes que desarrollan mutagénesis. Entonces, es una interacción que está intrínseca y que efectivamente hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar buenos hábitos o malos hábitos de alimentación. Y este tema, que temas de tiempo en algún momento lo podemos hablar, es la epigenética que también está regulando esto. Entonces, viéndolo en general, la salud está asociada o está vinculada con lo que yo como y para esto, dentro de esos vínculos que tenemos, juega un papel muy importante la microbiota. Resulta que la microbiota se tenía pensado que solamente eh, le interesa al profesional en gastroesterología o la persona especialista, el profesional especialista en todo el sistema digestivo, pero hoy día miren la maravilla que regula o que modula más bien esa microbiota. Entonces, esas bacterias o esos microorganismos comensales que deben estar en nuestro intestino, resulta que no solamente regulan respuestas digestivas, sino que pasa una desregulación de esta microbiota, puede estar relacionada con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades de la piel. Y fíjense que es interesante hoy día que hay un incremento de personas muy jóvenes con acné rosácea, con diferentes trastornos dermatológicos, pero cuando empieza uno a ver, puede ser que la base sea que una mala alimentación o una mala dieta. Adicionalmente a eso, pues se ha relacionado también bastante la microbiota y la actividad de esta microbiota en la regulación de metabolismo de diferentes biomoléculas como lo es el azúcar, su relación con enfermedades neurodegenerativas y con enfermedades pulmonares y adicional a eso hay algo que empieza a hablarse del eje microbiota o intestino y cerebro, entonces uno dice pero cómo si mi, la microbiota se altera puede la persona desarrollar un Alzheimer y efectivamente las la investigaciones o más bien los experimentos han demostrado que sí. Y de hecho hay una relación entre una desregulación de la microbiota con enfermedades mentales como esquizofrenia, depresión, ansiedad, enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, Huntington. Entonces empieza a jugar acá un papel importante que es la microbiota y si hay un proceso disbiótico, una disbiosis, en esas bacterias, ¿qué va a pasar? Que no solamente se va a afectar 
ese sistema digestivo, sino puede empezar a regular diferentes eh, funciones en el organismo y empiezan a fallar. Y esta microbiota, ¿por qué se ha hecho mucho énfasis? Porque fíjense que incluso la Organización Mundial de la Salud, ah, el año pasado, en el 2020-2021, ellos pusieron un informe de la problemática que hay con el tema de los antibióticos, o más bien el, el inadecuado uso de los antibióticos y cómo este puede desregular microbiota. Y ya miremos acá que están diciendo que las investigaciones, que la microbiota no solamente contribuye a un estado o una homeostasis del sistema digestivo, sino contribuye a mantener en general la salud. Y si no vamos a ponernos a pensar, nosotros tenemos una microbiota ocular. ¿Y cómo esta microbiota regular entonces también puede estar vinculada con la microbiota intestinal, pero adicional a eso, cómo la microbiota ocular puede estar también regulando la respuesta inmunológica ocular. Entonces, entender que lo que yo como a veces puede perjudicar esa microbiota intestinal, pero no solamente va a perjudicar la microbiota intestinal, sino puede estar relacionada a diferentes enfermedades sistémicas, es lo que empieza uno a, no solamente como profesional de la salud, a que prestármele más atención a este tema, sino también insistir en sus pacientes. Si bien es cierto, nosotros dentro de la historia clínica tenemos unos apartados muy interesantes iniciales, que es la anamnesis, antecedentes, y a veces uno le, le pregunta al paciente, ¿usted es diabético? ¿Usted sufre? Sí, sufre dislipidemia, ok está consumiendo sus medicamentos de manera adecuada, pero sí se está regulando en su alimentación, porque efectivamente no, solamente, no solo es el tema farmacológico, sino hay que tener en cuenta también esos hábitos o ese estilo de vida asociado a la alimentación. Entonces, en general, estos son los que nosotros lo podemos clasificar, los nutrientes, eh, específicamente en macronutrientes, que son las biomoléculas, que creo que son las que más consumimos, carbohidratos, proteínas, grasas, agua, y estos que a veces no se consumen tanto y que tienen una particularidad de manera especial, estos micronutrientes, porque gran parte de estos, ¿dónde nos encontramos? De origen vegetal, en las verduras, en los cereales, en las legumbres, en las frutas. Y lo que llama la atención es que a partir también de estos micronutrientes se habla de minerales como el zinc, el selenio, el magnesio, vitamina C, vitamina K. Acá hay otro elemento que es muy interesante y lo van a ver ahorita, y es el tema de los fitonutrientes. ¿Cómo a partir de estos alimentos que yo ingiero de origen vegetal me aportan unos micronutrientes que no los tengo, no los sintetizo yo, sino que necesito de un medio externo poderlos consumir? Y vamos a ver que la efectividad o más bien el aporte nutricional va más allá de que mejora ciertas condiciones específicas, sino que regula un todo, regula eventos biológicos tan importantes como lo es la inflamación, el estrés oxidativo y también la apoptosis, que es una manera de muerte celular. Entonces, teniendo en cuenta un poquito este recorderis o este mini resumen en cuanto a cuáles son las generalidades en la alimentación, ahora bien, ¿cómo podemos extrapolar en la alimentación, la microbiota intestinal a el sistema visual y resulta que sí se ha visto en los últimos años, más o menos 5 o 6 años, algunos grupos de investigación a nivel mundial que se direccionan a este eje temático, han demostrado ese link entre microbiota intestinal y manifestaciones oculares. Entonces ya lo hablan de que como esta microbiota no solamente regula eventos como la permeabilidad intestinal, sino regula muchos eventos a nivel biológico, a niveles incluso más lejanos, distales, como lo es el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema respiratorio, también empieza a haber un vínculo entre esta desregulación de la microbiota y alteraciones o enfermedades oculares. Resulta que cuando se altera esta microbiota, rápidamente puede activar vías de inflamación, puede activar y generar especies reactivas de oxígeno que finalmente desarrollan estrés oxidativo. Asociado a esto además, inflamación e incluso puede desarrollarse en muerte celular. Pero adicional a eso, fíjense, este es un paper que eh, lo desarrollaron en, en, o lo escribieron la doctora Elena Salobrar de un grupo de investigación precisamente de la Complutense y llama la atención porque empiezan a ver la mirada de la alimentación sobre enfermedades oculares. Y acá ponen un balance precisamente o un link o cómo yo vinculo la alimentación o lo que yo como con la enfermedad ocular 
y está asociado uno de los componentes con el estrés oxidativo. Entonces ellos han hecho varias investigaciones, no solamente ellos, sino diferentes grupos, a decir, bueno, de lo que nosotros comemos, las dietas que hoy se tienen, ¿cuál puede ser protectora para el sistema visual y cuál no puede ser? Y efectivamente lo que más se habla en cuanto a protección visual, se habla de la dieta mediterránea. Y si ustedes hacen, ahorita vamos a finalizar ver una tabla, pues está, está compuesta, ¿por qué? Por el tema de las frutas, cereales, legumbres, eh, algunas carnes, y que efectivamente cuando uno ve el aporte nutricional, pues tiene no solamente los macronutrientes, como la proteína, la grasa o el carbohidrato, sino tienen unos grandes aportes de micronutrientes, entre ellos vitaminas, minerales y fitonutrientes. Entonces, ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta para mantener una homeostasis en general de nuestro sistema? Fíjense en acá que pone, debe haber una balanza entre esos radicales libres y el sistema antioxidante, que es el llamado sistema redox. Pues muchas veces uno sataniza el radical libre, es perverso, es malo y no es malo. En algunos momentos tiene que estar prendido, pero el problema es que si está prendido de manera crónica esta actividad de radicales libres, finalmente va a desequilibrar esta balanza, va a disminuir la capacidad de antioxidantes y finalmente puede ocasionar eventos de inflamación crónica y muerte celular. Entonces acá nos hablan sobre tres elementos que se deben considerar. De hecho hoy día ya se han, están realizando ensayos clínicos, ensayos experimentales con betacarotenos que efectivamente nosotros ya lo conocemos desde hablar desde fototransducción pero empiezan a hablar de otros como la coenzima Q10, el reverastro, la cúrcuma que la tenemos aquí y sus efectos sobre la salud visual. Entonces, esto no solamente se, se empezó desde hace poco a hablar, sino estos son, pues hay muchísimos estudios relacionados precisamente con el tema de la alimentación y enfermedades oculares, pero estos son y los traje hoy de los dos más grandes que se han realizado. Este ARES-1, que es el estudio de enfermedades oculares relacionadas a la edad, este fue realizado y, o publicado en el 99-2000 y fue de los estudios más grandes que se hizo en un momento para determinar si había una relación entre el aporte de ciertos minerales, ciertos componentes en el desarrollo de enfermedades como la degeneración macular y las cataratas. Posteriormente a este se incluyó un estudio, ya un poco incluso más robusto, donde incluyeron más eh, bioactivos, que es el Ares 2, publicado en el 2012, y lo que hicieron fue incorporar los elementos que se habían utilizado previamente acá, zinc, el magnesio, la vitamina C, la vitamina E, pero adicional ellos incluyeron acá el omega 3, luteína y ciazantina. ¿Y por qué ellos los incluyeron? Porque ya en esos años empezaron a ver la efectividad y el vínculo entre el aporte nutricional, entre evitar el estrés oxidativo a nivel macular con estos dos nutrientes, la luteína y la ciazantina. Tanto uno como el otro demostraron algo que, que empezó a llamar la inter el interés no solamente desde el punto de vista farmacéutico, sino también a, a nivel clínico y sobre todo a nivel profesional, y es decir, efectivamente la relación entre lo que se consume, el aporte nutricional puede estar relacionado con, qué? con enfermedades oculares y si nos vamos a, a detener un poco en las enfermedades de salud pública, fíjense que degeneración macular y catarata son de las principales causas de ceguera. Son estudios que claro, cuando ustedes los leen, muy interesante si al finalizar les dicen digamos las concentraciones que eh, ellos analizaron en cuanto al zinc, en cuanto a la vitamina C, en cuanto a los betacarotenos, para decir, esto es un balance de lo que se debería considerar en un paciente. Obviamente, acá hay muchísimas limitaciones. De hecho, dentro de las limitaciones que ellos encontraron es que niveles elevados de vitamina E pueden estar desarrollados o puede estar más bien asociado a desarrollo de cáncer en personas fumadoras o exfumadores versus pacientes no fumadores. Entonces, aquí empieza uno a decir, claro, es importante y es que mantener un balance, lo que les mostraba en la anterior figura. Yo tengo que tener un balance y eso es lo que a veces no pasa con las diferentes dietas o más bien modelos de dietas que, que empiezan a, a desarrollarse, no se han visto en los últimos años, y es decir, ¿será que esta dieta si está adecuada el aporte nutricional o los, bio, los eventos biológicos que pueden desencadenar en procesos ya crónicos pueden ser severos. Y eso es lo que incluso desde deportología, nutrición, hacen como alarma de tener cuidado como yo inicio esos procesos de dieta. 
Pero ¿qué nos revela acá finalmente? Que la nutrición no va alejada o no va a separar el sistema visual, sino empezamos a encontrar un enlace entre la nutrición y mis tejidos oculares. Y para esto, yo les traje este paper, este lo publicó precisamente el Grupo de Investigación de la Complutense, el OCUFAR, liderado acá por una compañera, y llama la atención porque mencionan como un target terapéutico el estrés oxidativo. Es decir, ojo seco, hay estrés oxidativo, queratocono, desórdenes de incluso glaucoma, cataratas. Se empieza a ver que uno de los eventos biológicos más importantes dentro de la fisiopatología de muchas de estas, ¿qué es? Es el estrés oxidativo. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense en el ojo seco, hablamos de osmolaridad, inflamación y estrés oxidativo. Entonces, si uno empieza a hablar de que muchas de las patologías que nos llegan a nuestros pacientes se relacionan con estrés, estrés oxidativo y bajos niveles o una respuesta deficiente del sistema antioxidante, ¿cuál será el target hoy día para muchas de las patologías? pues mejorar o tratar de equilibrar ese sistema antioxidante y esos radicales libres. Y si nos ponemos a, a pensar hoy día, desafortunadamente, desde el punto de vista farmacoterapéutico, pues lo que tenemos no son como tan disponibles los elementos o los principios activos de muchos fármacos que nos aporten en esto. Entonces uno dice, si desde la parte farmacoterapéutica no tengo disponibilidad para mejorar este asociativo, ¿qué podría hacer? pues ahí empieza a tornar el papel de la nutrición de la alimentación sobre no solamente enfermedades del segmento anterior, sino también enfermedades del segmento posterior. Entonces, clave entender que, que el estrés oxidativo es uno de los eventos biológicos que se afecta o que se ve en diferentes enfermedades y hay un link muy estrecho entre estrés oxidativo, inflamación, inflamación, apoptosis o muerte celular. Entonces, fíjense que rápidamente uno dice, estratégicamente, ¿qué puedo hacer? Si medio o logro un poco resolver el estrés oxidativo, bajar los niveles de estos radicales libres de estas especies reactivas de oxígeno, ¿qué va a pasar? Voy a disminuir el proceso inflamatorio, o sea, cascada de inflamación y finalmente puedo disminuir el proceso de daño celular. Entonces, es una apuesta que se está empezando a ver. Y si uno hace un balance nutricional y empieza a ver cuáles realmente de todas las moléculas que yo consumo pueden tener un efecto beneficioso sobre el estrés oxidativo, pues son esos micronutrientes que les mencionaba en la tabla anterior. Entonces, el ojo seco lo traje, ¿por qué? Porque efectivamente es una enfermedad muy común, sí, y a veces como que es tan básico que decimos, ah, es, es tan común esto que pues lo trato con cualquier lubricante. Pero a veces el paciente llega, el paciente cursa con un cuadro de dislipidemia y dice, pero no mejora, le envié el mejor lubricante o más bien el mejor tratamiento farmacoterapéutico y no mejora. Pero cuando empiezo a preguntarle sobre su estilo de alimentación, dice, no, yo consumo grasa. ¿Usted qué consume? No, dos empanaditas de once. Ok, ¿y el tema de la fruta? No, la fruta no me gusta. No, las ensaladas, muy poco a eso. Entonces, fíjense que uno empieza a ver el vínculo y la evidencia es muy fuerte, por ejemplo, sobre el efecto del omega-3 sobre la superficie ocular y no solamente en general el omega 3 sino se ha visto cómo el omega 3 estimula unas moléculas por ejemplo que son las resolvinas y las resolvinas lo que hacen es regular o inmunomodular la respuesta inflamatoria en esa superficie ocular entonces dentro de las líneas incluso de manejo empieza a tornar el omega 3 otros fitonutrientes que tienen una actividad Bajar el estrés como antioxidante, un efecto antiprotector y un efecto antiinflamatorio. Antiprotector no, sino antiapoptótico. Entonces, este paper es lo publicaron en el 2021 y empiezan a ver sobre varios elementos que yo los consumo en una dieta y cómo estos podrían no solamente aportar en la salud en general, bajando los niveles de radicales libres que ellos nos midieron, sino adicional mejorando la sintomatología y los signos del paciente de ojo seco. Entonces aquí, por ejemplo, empiezan a hablar sobre las antocianinas, que estas están o se encuentran en los arándanos y cómo estas antocianinas tienen una capacidad o una gran capacidad más bien de actuar sobre mejora en el sistema antioxidante, regula las moléculas, las enzimas antioxidantes y baja los, nive los niveles de radicales libres. Y esto se ha visto también medido con pruebas clínicas. Y de hecho hay varias publicaciones donde hablan el efecto de antocianinas, el efecto de otros eh, fitonutrientes sobre un aumento en el volumen lagrimal. 
Entonces, ya no se solamente se extrapó la información desde lo teórico, sino ya hay muchos ensayos que se han probado desde el punto de vista experimental, pero también desde el punto de vista clínico. Adicional a eso, entonces, si ustedes se dan cuenta, en, en el DIUS 2 nos hablan de cinco elementos básicos para entender ojo seco, inflamación, anomalía neurosensorial, inestabilidad de la película lagrimal, hiperosmolaridad y entre otros. Entonces uno dice, claro, tengo que modular para que mi paciente mejore ese ojo seco, tengo que modular estos cinco eventos biológicos. Y fíjense en este paper donde nos hablan de diferentes fitonutrientes derivados de las familias de los polifenoles que pueden tener un efecto o que se ha reportado tanto en estudios in vitro como en estudios en vivo y ensayos clínicos, un efecto positivo para la salud popular. Entonces, acá nos hablan de la cúrcuma, y acuérdense de la cúrcuma está ese fito, el, el, el derivado, el bioactivo, que es la curcumina, y se ha visto que tiene una gran capacidad, o más bien un efecto antiinflamatorio. La quercetina, el reverastrol, quienes nos, can, nos encanta el vino, se ha visto que no solamente ayuda en temas cognitivos, sino también puede regular funciones importantes en la superficie ocular. Entonces, aquí habla, abre, se abre un nuevo panorama de, de mediar o de ver el ojo seco, no solamente que hay una hiperosmolaridad, de que la metaloproteína 9 está elevada, como hago farmacológicamente para bajarla, sino fíjense que contribuye esto, de nada me sirve que yo eh, ayude al paciente farmacológicamente, le haga las mejores pruebas de diagnóstico, sino si veo que la condición o el estilo de vida de la alimentación del paciente no es el mejor. Entonces yo, por ejemplo, siempre incorporo en mis consultas eso al paciente. Bueno, usted consume el tema de las frutas, de las verduras, legumbres, que tanto usted consume, porque efectivamente no lo dice Sandra Durán, sino lo dice la evidencia científica. Hay una relación entre nutrición y superficie ocular. Y adicional a eso, acá hay unos modelos muy interesantes donde hablan de esa carga hiperglicemia. Y acá es importante aclarar que desafortunadamente de las dietas más, mmm, menos favorables, por no decir otra palabra, es nuestra dieta, nuestra dieta occidental, porque está cargada de azúcar procesada, azúcar refinada, bajos niveles de estos fitonutrientes, pese a que nosotros tenemos una gran biodiversidad en esta región latinoamericana, pero consumimos, consumimos demasiada azúcar y azúcar refinada, alimentos procesados, y hay estudios incluso en modelos animales donde entienden cómo esas grandes cantidades de azúcar refinada rápidamente inducen hiperglicemia, que eso lo sabemos, sí, aumentan esos picos de insulina, pero lo interesante de esto es que esos estadios elevados de hiperglicemia, finalmente, ¿qué van a conducir? Van a conducir a la activación de los ACE, que son marcadores de procesos de, por ejemplo, en diabetes, estos productos finales de glicosilación avanzada, ¿Qué hacen? Activar estrés oxidativo. ¿Qué pasa si se activa el estrés oxidativo? Fíjense, van a generar disminución o cambio en el espesor corneal, hay una disfunción endotelial, es donde empezamos a tener alteraciones también neuronales en la función corneal y finalmente eso también conlleva procesos de inflamación. Entonces, yo siempre, y, y aprendí, he aprendido estos últimos años a, a medirme y sobre todo controlar en la alimentación, esos niveles cargados de azúcar, inmediatamente pienso en que se me están elevando, se me están activando una serie de, de cascadas inflamatorias y es eso lo que también uno tiene que transmitir a sus pacientes. Usted se está cuidando con su buen lubricante, con su buen medicamento, pero ¿cómo está su estilo? Si ¿Sí está contribuyendo a su salud visual o no lo está contribuyendo, es lo que deberíamos preguntarle al paciente. Adicionalmente a eso, una de las causas principales también de ceguera es la catarata y desde el punto de vista de embriogénesis y sobre todo para entender cómo se da la caratanogénesis, empieza uno a revisar y el estrés oxidativo empieza a jugar también. Y nosotros, de hecho, hay muchos estudios donde demuestran que hay dos marcadores importantes como el glutatión que es demasiado importante para mantener la transparencia corneal. Y en modelos animales, en modelo murino, en ratas, que se ha visto que cuando inducen una alta ingesta calórica, una alta ingesta de azúcar refinada, disminuyen los niveles de glutatión en cristalino. Eso lo hacen de manera in vitro, evalúan este marcador. Y es interesante porque al disminuir este glutatión, lo que hace es aumentar su oxidación 
y esto finalmente contribuye a que las proteínas como las alfa proteínas cristalinianas se empiecen a agregar, se empiecen a acumular y finalmente conduce a una formación de catarata. Entonces se ha visto que esa catarata, hay diferentes tipos de catarata, pero la catarata relacionada a la edad está intrínsecamente relacionada con la alimentación. Y en efecto ya hay muchos estudios, si me hablo de todos los que se ha publicado, no termino, pero acá les traje uno, un estudio indiano, un estudio europeo, que muestran efectivamente la efectividad de los antioxidantes, no para eliminarlos, pero sí para ralentizar el proceso. ¿Y qué se ha visto? Que los antioxidantes regulan diferentes funciones, ¿para qué? Para que las proteínas no se acumulen. Y acá es algo importante y es que uno dice, a medida que pasa la edad, todas las funciones se van dañando y es normal, es normal que una persona tenga degeneración macular por la edad, es normal que una persona tenga catarata por la edad, pero ya la investigación dice, no es normal, si usted logra controlar sus estilos de vida, ralentiza eso y puede hacer que sus células, pese a su edad, se mantengan estables y mantengan un proceso de homeostasis. Si bien es cierto, se ha demostrado que a medida que avanza la edad, las células sufren un proceso de senescencia, no mejora o la capacidad antioxidante no es igual, pero sí se ha visto que hay otros factores coadyuvantes que contribuyen a, qué? a que todo el sistema se dañe, lo que es el cigarrillo, el alcohol, la exposición A o B, todo eso va a contribuir a que las proteínas se vayan dañando más rápido de lo normal. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos unos modelos de cataratogénesis donde se habla de que las proteínas, estas alfa proteínas y las beta también empiezan a sufrir un proceso de degradación, de acumulación y esto está dado por una respuesta ineficiente del sistema antioxidante. Entonces, ¿qué empiezan a abordar estos ensayos clínicos y cuáles son las conclusiones que llaman la atención? Y es el uso de estos micronutrientes, vitamina C, lo que es la vitamina E, sin incluso hay estudios donde hablan un poquito sobre la que ya vamos a hablar de la luteína santina, sobre estos dos, pero empiezan a hablar de que hay una relación entre lo que yo como, entre ese aporte de micronutrientes y fitonutrientes sobre el desarrollo de cataratas relacionadas a la edad. Entonces, respecto al tema de glaucoma, no me, me, no me demoro mucho que es, es de mis, mis enfermedades un poco más bonitas de entenderlas. Nosotros hablamos de que la, el glaucoma está relacionado con la presión intracular elevada y eso es cierto, pero digamos en este paper que, que publiqué quería un poco como cambiar esa idea y hoy día siempre lo digo en mi charla que el glaucoma se habla de una enfermedad neurodegenerativa. Es decir que el, la hipertensión es un mecanismo de los muchos que tenemos. Fíjense en acá que yo hablo de, del daño de esa presión intracular, pero acá hay demasiados. Si ustedes ven acá, hay un daño en el sistema colinérgico en pacientes con glaucoma, incluso que se relaciona con Alzheimer. Hay factores de estrés del retículo endoplásmico, ya las proteínas no pueden eliminarse adecuadamente, lo cual contribuye a la muerte de células ganglionares citotoxicidad de glutamato, daño en la mitocondria. Y resulta que aquí empieza a jugar un elemento muy importante y son mis mitocondrias. Ese estrés oxidativo que les decía, finalmente, ¿qué va a desencadenar? De que oxide proteínas, oxide el DNA, oxide lípidos, y eso finalmente desarrolla a inflamación y activar diferentes cascadas de muerte celular, como se menciona acá. Entonces, son muchos los elementos que hoy día se conocen que contribuyen a ese daño o más bien a esa muerte de células ganglionares. Entonces, si uno dice, son varios los eventos biológicos que están relacionados con glaucoma, ¿qué se puede hacer? Se pueden neuroproteger las neuronas con algo y efectivamente se ha demostrado. Entonces, les mencionaba ahorita del de elemento del sistema colinérgico y hoy día se ha hablado de la citicolina y de la coenzima Q10, que de hecho yo creo que se ha hecho mucho énfasis incluso en temas dermatológicos de esta que ayuda a reparar, ayuda a mejorar la matriz extracelular en la piel. Pero también se ha visto que la ingesta de coenzima Q10 favorece ¿qué? Favorece la disminución de eventos inflamatorios. Y resulta que para yo proteger mis, ne mis neuronas ganglionares, ¿qué necesito? 
diferentes factores de crecimiento para que mantengan la supervivencia celular. Entonces, si hay bastante inflamación, ellos lo que hacen es al contrario, me las induce a que mueran. Entonces, se ha visto que la coenzima Q10 puede disminuir el efecto inflamatorio. Adicional a eso, la citilcolina y la coenzima 10 contribuyen a algo que me parece súper fantástico y es a mejorar y proteger mis mitocondrias. Y esa mitocondria que no se ve ese granito chiquitico que nos enseñaron en biología celular, no aporta nada o solamente es para el tema de la respiración o sea, y, y el tema de, de mantener un poco la respiración o la fosforilación en nuestras células. No, la mitocondria es más allá de eso, sino que mantiene estable y viva mi célula. Y el problema, muchas de las patologías que nosotros tenemos a nivel ocular están dadas también, ¿qué? Por una disfunción mitocondrial como les presentaba acá. Si se daña mi mitocondria, se daña todo el tema de la cadena respiratoria, contribuye a la activación de muerte celular y a procesos desregulados de muerte inducidos por la autofagia. Entonces, la mitocondria es tan importante en que incluso ya desde el punto de vista médico se habla de cómo diferentes alimentos pueden contribuir a favorecer mi salud mitocondrial y con ello favorecer mi salud neuronal. Entonces, la, la, la vista o la mirada de, de la de glaucoma ya no es solamente el tema de, de mantener o mantener, si me genera un efecto hipotensor a nivel ocular, sino cuáles son esos elementos que yo debo considerar para generar una neuroprotección retinal. Y adicional a esto, fíjense en acá, que ya hay muchos papers, ensayos clínicos, encontrando cómo fitonutrientes o cómo incluso extractos naturales pueden contribuir a, qué? a mantener esa neuroprotección. Incluso hay estudios que demuestran sobre un efecto hipotensor. Acá es importante mantenerlos y leerlos con cuidado. ¿Por qué razón? Porque uno tiene que ver desde el punto experimental si, si son convincentes estas publicaciones no, o no son convincentes. ¿Por qué lo digo? Porque muchos estudios hablan eh, del uso del jingo biloba sobre glaucoma, pero cuando uno mira metodológicamente lo hicieron en, en 10 personas, la metodología a veces es muy pobre y es muy pobre para concluir incluso. Entonces, sí es importante que uno se base en, en evidencia soportada, sobre todo revisar no solamente uno, sino revisar en general la literatura, cuál es la conclusión que llegan, pero sí se ha visto que hay unos efectos especiales de los fitonutrientes sobre el glaucoma. ¿Por qué razón? Porque no va a ser solo para bajar o reducir la presión intracular, sino el objetivo va a ser ¿qué? Mejorar mi célula o mejorar más bien la supervivencia celular de estas células ganglionares que son las que se me dañan inicialmente. Si yo mejoro, aumento los factores de crecimiento nervioso, disminuyo la cantidad de especies reactivas de oxígeno, disminuyo la actividad proapoptótica, ¿qué va a pasar? Pues que efectivamente estas células no se me van a morir como sucede en el glaucoma. Y eso es lo que se ha hecho, sobre todo hay un estudio del año pasado del azafrán, que se creía que el azafrán podía modular enfermedades eh, del sistema digestivo, incluso a nivel de autoinmunidad, pero hay publicaciones más o menos de 5 o 4 años, son súper recientes, donde hablan de cómo estos bioactivos del azafrán pueden contribuir no solamente a mantener estable la presión intracular, sino como tiene un efecto para aumentar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de cerebro y el factor de crecimiento nervioso. Asimismo, se habla de otras moléculas o biomoléculas que pueden contribuir. Entonces, fíjense que, ¿Qué vamos viendo? Hemos soportado en la evidencia científica que la nutrición efectivamente conduce o conlleva a un desarrollo o mantener, empeorar la salud visual. Y ya para finalizar, eh, este tema de la degeneración macular es importante porque si ustedes vieron, por ejemplo, en el último, la última publicación de la IAPB, mencionaban como la preocupación de, de, de que en salud pública hay muchísimas personas que cada vez generan proceso de discapacidad visual por esas degeneraciones que desafortunadamente cuando ya se, está, se, se encuentran en sus estadios finales o en sus estadios avanzados, realmente lo que se puede hacer únicamente es muy bajo. Y aquí es lo que se le está apostando es al tema preventivo. Entonces hay muchos factores, de hecho hay factores genéticos que modulan el desarrollo de generación macular, pero se ha visto que pesa un poco más es el factor ambiental que se relaciona con el tema genético y era lo que les decía en la parte inicial sobre esa interacción eh, o esa comunicación o vínculo entre la genética y la nutrición. 
si efectivamente hay factores de riesgo genético, hay genes específicos que pueden estar, eh, eh, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar degeneración macular. Pero adicional a eso, la alimentación es baja en todo lo que ahorita hemos conversado en micronutrientes, en fitonutrientes, pues voy a tener todos factores que finalmente van a llevar a que mi paciente pueda desarrollar degeneración macular. Y como vimos ahorita en el ARES 1 y en el ARES 2, lo que mencionan es que esos micronutrientes inducen, no que se elimine la degeneración o que se resuelva, sino ralentizan a que, a que un paciente no desarrolle una degeneración ya avanzada, geográfica, sino que se mantenga estable en cierto punto. Entonces, aquí se ha visto desde modelos principalmente en animales, pero ya hay muchos estudios clínicos aleatorizados, controlados, donde demuestran que efectivamente no solo las vitaminas, vitamina E, betacaroteno, sino fitonutrientes podrían mejorar la salud retinal, la salud macular. Entonces, no solamente les decía que es tema eh, desde la parte o de la mirada farma, farmacéutica, sino también es desde estilo de vida a mi paciente. Si mi paciente fuma y adicionalmente come súper mal y adicionalmente a eso, eh, su familia tiene antecedentes genéticos que puede desarrollar degeneración, pues son tres factores que, que yo no puedo modular, que yo incluso por hacerle un seguimiento preventivo cada seis meses, pues es difícil porque hay factores que él están involucrado biológicamente que él debería también mejorar. Y nosotros, por temas de tiempo, no, no podemos hablar un poco de la epigenética, pero los factores ambientales son los que más están asociados a la epigenética y a cómo se manifiestan diferentes enfermedades. El si yo duermo bien, el si me estreso, el si realizo actividad física, el si yo me alimento bien, empieza a jugar importante papel en diferentes enfermedades y acá se ve también en degeneraciones maculares. Y de los eventos biológicos, para no alarmarlos y asustarlos con tanta molécula acá, nosotros siempre hablamos que, que eh, la luz azul eh, es uno de esos eh, factores que condicionan a que haya daño, a que los fotorreceptores se afecten, a que se empiecen a generar, a generar procesos de trusonogénesis. Pero resulta que nosotros tenemos dos blue protection o dos filtros azules supremamente importantes en nuestra región macular, que es la luteína y la ciacantina. Y cuando uno busca principalmente dónde están ellos, pues están en lo que nosotros comemos de origen vegetal, sobre todo en lo verde. De hecho, cuando uno analiza, yo no trabajo ni hice mucho ecología, pero hay muchos estudios donde hablan de cómo estos dos contribuyen en, en, en las plantas a hacer esos pro, fotoprotectores para que igual forma la célula se mantenga de manera adecuada. Entonces, a veces uno hace énfasis en, en la parte externa, pero y uno dice, evite la luz azul, evite esto. Yo pensaría, y sobre todo los abordes que se están dando hoy día, es que más bien genere un aumento y coma que consuma alimentos que deriven y que contengan que luteína y asantina. Entonces, ¿qué se ha visto? Que efectivamente esa luz azul puede inducir daños importantes, activación de especies, reactivas de oxígeno, que conlleva activaciones de vías inflamatorias y finalmente lleva a la muerte celular y procesos de neoangiogénesis. Pero fíjense que hay muchos factores. Acá hablan de parte eh, biológica, parte de luz azul, pero parte de dieta empieza a contribuir. Entonces aquí está más también soportado en este artículo del 2013 donde hablan de cómo hay una muerte de los fotorreceptores inducido por un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo puede estar asociado con diferentes factores que se hacen en la vida diaria. Y acá sí. el elemento clave que empiezan a, a tener impacto es la dieta, sea santina, luteína, fenólicos, vitamina C y vitamina E, cómo lograrían equilibrar un poco estos eventos de estrés oxidativo y evitar esa muerte y ese daño en mis fotorreceptores. Asimismo, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Asimismo, pues hay, hay demasiada evidencia donde hablan, fíjense del reverastrol, yo amo el reverastrol porque mm, hay muchos estudios donde hablan del papel en medidas pequeñas, que ya uno tiene que tener, es un balance, del reverastrol sobre el Alzheimer, sobre enfermedades neurodegenerativas. Y en este caso, fíjense que hablan del de papel neuroprotector y antiinflamatorio en enfermedades como catarata, degeneración macular, glaucoma y desprendimiento de retina. 
Aquí no voy a entrar mucho en detalle en cada una de ellas, pero fíjense que acá incluso hablan de los antófilos. ¿Quiénes son esos antófilos? La ciazantina y la luteína. ¿Qué, ¿Qué hacen? Disminuir la carga o el estado de estrés oxidativo. Hablan de la curcumina, su efecto antioxidante, de la coenzima 10, del omega 3, y cómo empiezan a regular todo esto eventos biológicos. Por eso siempre yo insisto en entender la enfermedad. Uno puede hacer un diagnóstico, saber sus signos, sus síntomas, y eso es bueno, pero más bueno y más interesante es entender biológicamente qué pasa, qué se desreguló para yo poderlo empezar a regular desde el tratamiento o desde el seguimiento que le doy al paciente. Y acá estos son dos artículos en general que hablan sobre cómo el aporte nutricional ayuda para enfermedades tanto de la superficie ocular como es el ojo seco, pero también en enfermedades del segmento posterior como la retinopatía diabética, glaucoma y enfermedades incluso de desprendimiento retinal, mencionado un poco ese tema. ¿Qué hablan? Efectivamente que tanto el aporte o el soporte multivitamínico o los suplementos son buenos, pero hay muchos estudios y de hecho, eh, no sé si alguno de ustedes participó en, en, el, en la entrega del, de este tipo de estilo de vida, el doctor Sullivan decía algo interesante y es que más allá del suplemento es como cambiarle chip al paciente de qué debe comer, qué no debe comer, qué debe hacer en su estilo de vida para mejorar su salud ocular. Y ya pues para finalizar, creo que aquí tienen es un resumen. Qué bello, trajo la fotografía. El cubano que fue el ingeniero. No sé si alguien fue. Y encontró que en Puerto era el mejor lugar para. Eh, no sé si Por hay favor, cerrar micrófonos. Creo que es mejor. Trajo la primera bicicleta al país. Aquí está la española. No sé, yo creo que el doc lo puede, la puede, le puede silenciar. Creo que está bueno. Ya. Se el no. primer y el primer partido. Creo que el anfitrión puede silenciar. Bueno, aérea, la mensajería aérea, de tal forma que por aquí ingresó todo, todo el país. Bueno, entonces, ya creo que les silencio. Entonces, en resumen, eh, hay muchas dietas. Eh, esta no era una charla de hablar de los diferentes tipos de dietas, sino cómo esa nutrición empieza a, a afectar la salud visual, a afectar a los tejidos oculares. Eh, hay muchas dietas, como les decía en principio, eh, donde puede estar, ¿qué? Mejorar la condición de la salud, como la dieta mediterránea, incluso la, la restricción calórica o la dieta por intermitencia, se hable sobre sus buenos usos o más bien sobre los efectos positivos sobre la salud. Y acá hablan sobre esas dietas que tristemente son las que más tenemos acá, con un alto índice glicémico, que son las que contribuyen a que aumentar el riesgo de enfermedades como catarata, degeneración macular, incluso se habla de ojo seco y glaucoma. Entonces, aquí el mensaje es no solamente cómo, qué es lo que le voy a decir a mis pacientes, sino en mi vida cotidiana, en mi vida en general, cómo esto me va a servir para modificarlo. Si ustedes se dan cuenta, eh, y sobre todo la semana pasada que estábamos hablando, celebrando el Día Mundial de Alzheimer, mencionaban en una ponencia acá en la Universidad de Antioquia que cada vez va a haber menos, más, más adulto y menos joven, pero ese más adulto puede estar enfrentado a diferentes comorbilidades que se asocian a su estilo de vida. Entonces aquí la pregunta es, ¿yo cómo me veré en el futuro teniendo en cuenta el estilo de vida que quiero realizar? Y para finalizar, pues tengo estas breves conclusiones como siempre y es que efectivamente la salud visual es un resultado o mantener una salud visual es no solo la genética, que siempre le echamos la culpa a la genética, sino hay diferentes factores, sueño, estrés y en este caso principalmente la dieta y nutrición. Adicionalmente, ustedes vieron ahí cómo cargas elevadas o una mala dieta más bien, como lo es la carga elevada de carbohidratos, puede inducir al desarrollo de diferentes patologías, bien sea de manera directa o indirecta. Y cómo efectivamente, si yo logro mantener una dieta saludable, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una intervención oportuna y pertinente para evitar diferentes trastornos oculares, segmento anterior y segmento posterior. Y para finalizar, ustedes dirán, claro, pero eso pues se estudia en otros lados y no, nosotros en Colombia y de hecho hay muchos grupos que trabajan en nutrición, pero qué interesante sería que nosotros nos pudiéramos adherir a eso, de hecho nosotros hicimos una fase inicial que 
esperamos eh, poderles mostrar el otro año ya la, el paper y fue algo que se llama docking molecular o acoplamiento molecular y nos dimos cuenta mediante biología computacional en, enfatizados en glaucoma que extractos que tenemos aquí, aquí en Colombia, en nuestra región, pueden empezar a disminuir el proceso de estrés oxidativo, puede empezar a tener un efecto regular o más bien neuroproteger y mantener el sistema colinérgico para evitar el desarrollo progresivo de glaucoma. Es un estudio inicial que fue realmente con eh, acoplamiento molecular y lo que siempre nos, nos llamó la atención quienes estábamos ahí precisamente con un, un químico que trabaja con todo el tema de fitonutrientes nos decía esto puede ser una buena línea y una nueva línea que se empiece a desarrollar en diferentes enfermedades oculares como es el caso de glaucoma. Y ya para familiarizar pues dejarles esta, eh, no quiero pues eh, evadir la parte química o la parte farmacológica que realmente ha sido una gran ayuda para nosotros como clínicos pero me llamó la atención esta, esta frase de Hipócrates, fíjense, ya desde antes de Cristo, dejen sus medicamentos en el bote del químico si pueden curar a su paciente con comida. Entonces creo que es un buen mensaje para no solamente nosotros, sino para nuestros pacientes. Y obviamente aquí en las referencias de esta charla. Muchísimas gracias. Eh, espero que eh, les aporte no solamente en la práctica clínica, sino en la vida en general. Muchas gracias, doctora Sandra. Hay bastantes preguntas ahí en el... Antes de iniciar con la fase de preguntas, quisiera recordarles a cada uno que, por favor, ahí está en el link, se los van a volver a colocar eh, para que llenen no, no solo la de la asistencia, sino para que les llegue el certificado de, de que estuvieron en esta conferencia. ¿Algo, ¿Vas a decir algo, mi doctora Lina? No, quería darle las gracias a la doctora y precisamente decirle que hay, hay bastantes preguntas en el chat. Pero adelante, doctor. Bien pueda. Bueno, empezamos aquí. ¿Cuánto tarda una dieta adecuada en tener efecto en la visión? Uy, pues la verdad no lo sé. Eso tocaría ver, doctor, sobre todo desde el punto de vista experimental. Mm, se ha visto, por ejemplo, cuando se inducen exposiciones a, a cúrcuma, que es lo que más he visto, a cúrcuma, curcumina y azafrán, en modelos animales se ha visto que más o menos 24, 48 horas tiene un efecto. Ahora bien, eso, eso depende porque desafortunadamente muchos de los modelos que nosotros tenemos son modelos experimentales que no podemos extrapolar a la parte humana. Entonces, eh, es un elemento que se debe estudiar, determinar incluso dosis, concentración, porque uno dice, bueno, si la vitamina C es buena, entonces todo voy a consumir de vitamina C y efectivamente eso no es cierto, sino hay que tener un balance como para también tratarlo regular. Yo soy optómetra, no soy nutricionista, yo pues lo que hablo es desde el punto de vista biológico molecular y de hecho eso es como para que trabajemos en conjunto. Si yo veo un paciente que incluso su, su nutrición no es adecuada, pues ¿qué hago? Pues le envío al nutricionista y logro trabajar en conjunto de manera transdisciplinar para que ese paciente también logre mejorar su condición visual. Porque yo, digamos, dentro de mi práctica clínica, y sobre todo en mi ejercicio profesional no puedo estar diciendo eh, tome solo vitamina E, ¿por qué razón? porque se ha visto la evidencia que concentraciones elevadas de vitamina E están relacionadas a cáncer de pulmón o al desarrollo de cáncer de pulmón entonces es un trabajo comunitario y en equipo para favorecer la, no solo la salud visual sino la salud general del paciente Perfecto Hay otra pregunta que dice doctora, mil gracias, según la evidencia y el estudio de la nutrición ¿cuánto consumir en un paciente sano. ¿Será necesario suplementos multivitamínicos? ¿Una alimentación sana diaria es suficiente? Lo que pasa es que mmm, nosotros somos complejos en esta región porque les decía, la principal dieta que tenemos es la dieta occidental, que es una gran cantidad de carbohidratos, una gran cantidad de azúcares refinadas y una baja ingesta de micronutrientes. Entonces, mmm, muchas veces resulta, incluso no sé para ustedes si les ha pasado cambiar de dieta, es decir, no sé, esta semana me voy a dedicar a solo consumir verduras, es muy complejo, entonces muchos de los pacientes, y eso lo, lo hablan muchos, incluso médicos funcionales, a veces cambiar la dieta en un paciente no es fácil y es allí donde tiene el papel o el aporte los suplementos nutricionales. Si yo tengo una alimentación adecuada, por ejemplo, una dieta mediterránea la aplico en mi vida, pues realmente no hay necesidad de suplementos porque ya estoy incorporando todos estos fito, micronutrientes y vitaminas en mi alimentación. Perfecto. Incluso aquí una, 
eh, pregunta que dice qué suplemento recomendaría para la salud visual, pero yo lo complementaría con algo que... Eh, ¿Tú qué opinas? Porque si uno dice, lo remito al nutricionista, pero ellos de pronto no manejan lo que tiene que ver con la parte médica, oftalmológica y optométrica que tiene que ver con eh, directamente entidades o problemas. ¿Tú no crees que nosotros estamos corticos en, de pronto en que se debería formular ciertos suplementos donde se le dice qué cantidad, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la evidencia, qué cantidad suministrarle, en qué dosis y durante cuánto tiempo? Doc, yo, yo pensaría que antes de, de decirle eso al paciente deberíamos investigar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, Ares 1 y Ares 2 dan unas condiciones y unas concentraciones específicas. La, primero, la invitación es a que puedan revisarlos. Al finalizar de estos dos está el aporte o la tabla nutricional de, de los diferentes eh, bioactivos que se analizaron en esos dos ensayos clínicos. Pero el problema es que eh, posterior a estos dos, pues claro, todo el tema farmacéutico incrementó el, de, el desarrollo o el diseño de multivitamínicos, pero hay publicaciones muy recientes que analizan las concentraciones y el efecto en salud y hay unas publicaciones concluyentes que dicen no tiene el aporte nutricional este suplemento. Entonces yo pensaría que, que es importante uno basarnos en la evidencia, tener soportes científicos para yo decir, si yo le envío este a mi paciente, es porque efectivamente las concentraciones son ideales. Lo otro es como que les, siempre trabajar incluso con el oftalmólogo, con el médico tratante, porque uh -huh. si por ejemplo el paciente tiene enfermedad metabólica y aparte tiene otras comorbilidades, resulta que hay algo que se llama una sinergia o un antagonismo de las biomoléculas. Por ejemplo, pasa mucho con los cannabinoides que se, en los cannabinoides tienen muchas moléculas que si se aplican al tiempo, lo que hace es disminuir la actividad eh, protectora en la salud. Entonces, creo que para llegar a esa conclusión de decirles tantas concentraciones es, es muy riesgoso porque efectivamente, y sobre todo lo que manejamos aquí en Latinoamérica, no hay eh, estudios como bien soportados para decir tales concentraciones. ¿Qué nos toca hacer inicialmente para llegar a concluir? Investigar. Perfecto, gracias. Eh, aquí nos están hablando, yo utilizo... Es un Elbit con los pacientes como coayudante y me ha dado excelentes resultados. ¿Cada ¿Cuánto podríamos recomendar a un paciente sin alteraciones visuales visitar a nutricionista para mejorar los aportes vitamínicos? Yo creo que eso depende de, de las comorbilidades que tenga el paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedades metabólicas, es un paciente que debe estar mínimo cada seis meses. Eh, pero desde el punto de vista no solo es nutrición, sino también como, como de base, yo le digo al paciente porque él piensa que la salud en general es un lado, la salud visual es en otro lado. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que llegan con ojo seco, mire, yo voy a iniciar con este tratamiento, pero resulta que hay inflamación y usted me está diciendo que no le gustan las verduras, que no le gusta esto, pues hay aportes o hay suplementos que le podrían ayudar y fíjense que siempre hay como unos recesos o unos espacios de, 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 de suspender o de abandonar el tratamiento incluso hay muchos papers de nutrición que dicen que se recomienda siempre dejar dos o tres meses el tratamiento hacer una, una parada, un stop y posteriormente continuar y de hecho por ejemplo hay una revista que es Nutrients que si ustedes se dieron cuenta en las referencias es una de las mejores revistas de nutrición, ellos siempre sugieren eso de tener en cuenta las comorbilidades del paciente y hacer seguimiento cuando el paciente tiene más de una o dos comorbilidades para que mejore, porque es que el ojo o el sistema visual no está solito, va, está interconectado, fíjense, por ejemplo, con la microbiota ocular, con la microbiota intestinal. Entonces pasa y vamos a lo mismo, yo puedo tomar suplementos, pero si mi dieta es mala, daño mi microbiota intestinal, pues realmente no estoy haciendo nada. Claro, o sea, debemos combinarla y tener en cuenta que si empezamos a combinar eh, unos multivitamínicos con unos suplementos, con una dieta, no sé, podemos inducir hipervitaminosis y otra cantidad de, Exactamente. de alteraciones, como estabas diciendo ahora en la conferencia. Exacto, y, y lo que dice, Doc, perdón, eh, eh, es también estilo de vida. Mm, no solamente consumir bien, sino fíjense que hay, incluso se habla de una triada, dormir bien, ejercitarse y alimentarse. Son tres elementos que yo debería hacerlo 
para mejorar la salud, no solamente la salud visual, sino la salud en general. Aquí alguien dice, pues, hay muchas felicitaciones para ti. Eh, esta es felicitación con pregunta. Muchas gracias, excelente ponencia e información. ¿Dónde podemos ver más información para nutrición ocular? Eh, yo creo que eh, pues hay, hay muchos papers, sobre todo muy recientes, desde el 2019, eh, posterior a la pandemia se, se prendió mucho el tema de fitonutrientes. Ustedes se dieron cuenta cuando empezó el SARS-CoV que no teníamos nada de antiviral, pues decir, bueno, ¿qué efectos pueden tener algunos extractos naturales, cúrcuma, jengibre? Entonces, a partir de, de la pandemia, que resultó algo positivo, nos, nos prendió un panorama en nutrición ocular. Esta revista que les digo, más bien la Nutrients, eh, siempre publica, y de hecho hay muchos módulos o volúmenes eh, relacionados con todo el tema de salud visual y ocular, y pues eh, como una mirada inicial sería interesante que pudieran ver mm, los Ares 1, los Ares 2 y entender el por qué la importancia, porque ellos dan como una parte introductoria de la necesidad de revisar la alimentación sobre enfermedades oculares en general. Creo que es una buena entrada para revisar este elemento y ya posteriormente pues ver estos estudios más robustos que les presenté el día de hoy. Sí, y con respecto a esta última información que nos habla allí, de, de que utiliza con frecuencia cápsulas de 1200 miligramos eh, de omega 3. Sabemos que omega 3 es DHA y EPA, y que el DHA que es, eh, es un, uno de los componentes principales, 55% en retina e incluso un 35% en la, eh, a nivel cerebral en frontal. ¿Qué necesidad tenemos de utilizar un complemento como este? ¿Y en qué lo podemos enfocar o cómo podemos ayudar antes? Eh, tú que estabas hablando de lo que tiene que ver con prevenir y proteger. Y, un, y algo referente a eso también. Vemos que hay eh, unos omegas o unos DH que son mejores que otros. Eh, ¿Nos cuentas un poquito por qué? Doc, lo, eso, eso mm, se articula con lo que les mencionaba inicialmente que, claro, el tema farmacéutico empieza a tomar en cuenta de que omega 3 hay que mejorarlo. Entonces, yo pienso que, que uno poco debe irse, debe irse al extremo. Por ejemplo, hablan el orégano tiene un efecto protector en el sistema nervioso. Entonces, consumamos una gran cantidad de orégano. No, siempre hay que mantener un equilibrio, unas cantidades óptimas y que eso solamente se hace es investigando diferentes concentraciones y su efecto deseado y sus efectos colaterales, porque si bien es cierto tiene muchos efectos buenos, también no hay que olvidar que tiene unos efectos colaterales. Y yo les mostré una balanza y sobre el omega 3 que usted mencionaba, Doc, y, y a veces decimos, el, eh, satanizamos el omega 6, es malo, es perverso, pero esto es igual que los ROS, los, las especies reactivas de oxígeno son necesarias para nuestras células. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener un equilibrio entre qué? Entre el omega 6 y el omega 3, entre lo antiinflamatorio y lo proinflamatorio. Porque es que lo proinflamatorio en ciertas condiciones es bueno para qué? Para que actúe rápido nuestro sistema inmunológico en procesos infecciosos, por ejemplo. Entonces, el omega 3 tiene unos grandes efectos, sí, pero eh, para el punto sobre la nutrición o la alimentación, ¿cómo uno lo debería abordar? Si yo consumo, por ejemplo, grandes cantidades de salmón, de frutos secos, de aceite de oliva, pues yo ya estoy aumentando mi ingesta de este omega 3. En ese caso, yo no necesitaría ese, ese tipo de suplemento, que era lo que les decía inicialmente. El suplemento, como su nombre lo diga, es para suplir algo que yo no lo consumo. Pero si yo manejo una buena dieta, que precisamente lo que se está enfocando, este, por ejemplo, tipo de estilo de, estilo de vida, es en que mejoremos nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de vida en general, para mejorar la salud ocular. Perfecto, mi doctor. Hay alguien que está informando algo con el, con el Lina y estoy diciéndole que por favor nos deje el correo para responderle directamente. A ver, mi doctora, te agradecemos mucho. Una de las conclusiones que veo, tenemos que trabajar de la mano, integrados optómetras, oftalmólogos, nutricionistas, eh, eh, incluso internistas, para este tipo de manejo. Y, pero hay mucho por hacer a nivel de preventivo. Entonces debemos es como aprender más sobre este tema y manejarlo una, muy cuidadosamente de una manera sí. más 
pues, o sea, muy profesional. Claro, yo creo que esa es de las mejores conclusiones, ¿no? Porque muchas veces pasa de que se, se escucha que el omega 3 es bueno comercialmente, algo parecido, parecido pasa con el cannabis, el cannabis tiene sus efectos terapéuticos, entonces ya han sacado cannabis para todo. Hey, hay que tener precaución y mirar siempre soportado bajo evidencia científica. Entonces, ¿qué, qué es importante en la alimentación? El, el poder yo como profesional, pero también transmitir a mis pacientes cómo puede cuidar su salud desde el punto de vida, eh, desde el punto de estilo de vida asociado a la alimentación. Perfecto, mi doctor. Entonces, no siendo más, te agradecemos mucho, excelente. Fue un resumen gigante. Esto da para mucho rato de, de, de conversación, pero tendremos una segunda parte. Claro, Doc. Gracias, mi doctora. Eh, sí. Gracias a todos. Doctora Lina, nos, tú nos despides. Se congeló la imagen. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Eh, siempre lo esperamos aquí en Ecos para los que llegaron tarde. Eh, recuerden que en el canal eh, esto queda grabado y próximamente se estará colgando en el canal de la Clínica Oftalmología de San Diego eh, de Ecos. Bueno, una feliz noche para todos y a cuidarnos en la alimentación. Muchas gracias.